वेलकम टू होम मेड ഹലോ വെൽക്കം ടു ഹോം മെയ്ഡ് ഞാൻ രമ്യ സുർജിത്ത് ഇന്ന് ഞാനൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പകരം ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഴയ കുപ്പികൾ ഏതെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയാക്കി ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഞാനത് വരച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഞാൻ വരച്ച പടങ്ങളല്ല ഇത് ഡെക്കോപ്പേജ് ആർട്ട് എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കിട്ടും അത് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ ഒരു ഡിസൈനുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് വരെ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് എൻ്റെ മോൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബോട്ടിലാണ് അവൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മോനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എന്നെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുത്തതെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ആദ്യം നമുക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ വേണം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബോട്ടിൽ നോക്കിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സ്റ്റിക്കറും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്പിൻ്റെ അവിടെയുള്ള പോർഷനും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചെടി ഇട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ചെടി ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണി പ്ലാന്റ് പോലുള്ള ചെടിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ക്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടച്ച് ഷോ പീസ് ആയിട്ട് ഷോ കേസിൽ വയ്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അത് കളയണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനതെല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിക്കറൊക്കെ പോകാനായിട്ടാണെങ്കിൽ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ ഉരച്ച് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറും പശയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പോയി കിട്ടും അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി ഒട്ടും വെള്ളമയില്ലാതെ ഉണക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെയാണ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വൈറ്റ് കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് നമുക്കതിൻ്റെ പുറത്ത് വാർണിഷൊക്കെ അടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പശ തേക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണ്ടി വരും പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലൊരു ചെറിയ സ്പോഞ്ചാണ് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പശയാണ് പശ മോട്ട് പോട്ട് എന്നും പറഞ്ഞൊരു പശ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഫെവിക്കോൾ എടുത്താലും മതി ഫെവിക്കോളിൽ നമ്മൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ പ്രൊപ്പോഷനിൽ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വാർണിഷാണ് വാർണിഷ് ഞാൻ പിക്ചർ വാർണിഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിക്ചർ വാർണിഷ് ആകുമ്പോൾ അധികം ഗ്ലോസി ആയിട്ടിരിക്കത്തില്ല ബോട്ടിൽ പക്ഷെ നല്ലൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് കിട്ടും നന്ന നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ പിക്ചർ വാർണിഷാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് ഈ ഒരു ഡെക്കോപേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ആമസോണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടവർ നോക്കിയാൽ മതി ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാകുമ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതുപോലെ പൂക്കളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കിളികളുടെയൊക്കെ പടമുള്ള നല്ല നല്ല ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കുക ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവും ടു പ്ലേറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും ത്രീ പ്ലേറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും ത്രീ പ്ലേറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് അത് മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ പുറമേയുള്ള നമ്മുടെ ഡിസൈ
അപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിൻ ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കട്ടിയിലങ്ങ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് പൊളിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിന്നായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ലെയർ ഇതുപോലെ ഫുൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം വീണ്ടും അടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് കോട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പെയിൻറ്റ് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ പുറത്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഫില്ലായി നല്ല ഫിനിഷ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ബോട്ടിലിന് അപ്പം നല്ല ക്ഷമയോടെ ഒരു കോട്ട് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത കോട്ട് അടിക്കുക അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് കോട്ട് അടിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി ഒരു ബോട്ടിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്താണ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എങ്ങനെ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ വരേണ്ടതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് സെറ്റാക്കി നോക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഡിസൈൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു പ്ലാനിങ് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ നമ്മൾ പലത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് വേസ്റ്റായി പോവും അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ബോട്ടിലിന് പുറത്ത് വെച്ചൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് പോർഷനാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇതുപോലെ വെച്ച് നോക്കി കറക്റ്റാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കത്രിക വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ബ്രഷ് എടുക്കുക കുറച്ച് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ നിന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പോർഷനാണോ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആ എഡ്ജിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് പതുക്കെ സോഫ്റ്റായിട്ട് കീറുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ എഡ്ജ് കറക്റ്റായിട്ട് മെർജായി കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ പുറത്ത് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡായിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കീറിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം നനച്ച് കീറുന്നത് ഈയൊരു ആർട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഡ്ജ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറിയാതിരിക്കാൻ ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കൈ വെച്ച് പതുക്കെ കീറി കൊടുക്കുക നനഞ്ഞ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വിട് വിട വിടർത്തി കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതങ്ങ് വിട്ട് കിട്ടും നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസൈൻ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കീറിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയറുള്ള ടിഷ്യൂ അല്ലേ അതിൽ ആ പടമുള്ള പോർഷനിൽ നിന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു ലെയർ മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് കീറിയെടുക്കുക അതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേണ്ട കാര്യം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അങ്ങ് കീറിപ്പോകും അപ്പോൾ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ലെയർ ആയിരിക്കും ആ പുറമെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ പതുക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിൽ നിന്നൊന്ന് കീറി മാറ്റുക അടിയിലുള്ള രണ്ട് ലെയർ അങ്ങ് അടർത്തി മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസൈനുള്ള പോർഷൻ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബോട്ടിലിലേക്ക് ഒട്ടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫെവിക്കോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫെവിക്കോളിനേക്കാൾ നല്ലത് എപ്പോഴും മോട്ട് പോഡ്ജാണ് അത് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ ഫെവിക്കോള് വൺ ഈസ് ടു വൺ പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ ഫെവിക്കോളിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതുപോലെ പരന്ന ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ആദ്യം ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ ഒട്ടിക്കേണ്ട ഡിസൈൻ ഒട്ടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് പശ തേച്ച് കൊടുത്ത് ഒട്ടിച്ച് എടുക്കാം പിന്നെ പശ തേക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഒത്തിരി അങ്ങ് പശ ഒഴുകുന്ന രീതിയിലൊന്നും തേച്ച് കൊടുക്കരുത് ഒരൊറ്റ തിന്നായിട്ടുള്ള ലെയർ വരുന്ന രീതി മാത്രമേ പശ തേച്ച് കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ ടിഷ്യൂ വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ചുളുക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ ഒട്ടും എയർ ഗ
അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഡ്ജൊക്കെ ഒട്ടാതിരിക്കുന്ന പോർഷൻ എല്ലാം ഒട്ടി നന്നായിട്ട് അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സായി കിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ പുറത്ത് പശ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലോ ഗ്ലോസി ഫീലിങ്ങും ഉണ്ടാവും നല്ല ഫിനിഷിങ് ഫിനിഷിങ്ങും കിട്ടും അപ്പോൾ എഡ്ജൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു കോട്ട് പശ കൂടെ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പശ ഒത്തിരി അങ്ങ് കൂടുതൽ ഒഴിക്കരുത് കാരണം ഇത് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് അലിഞ്ഞ് പോവും ആ ഒരു ടിഷ്യൂ ഇങ്ങനെ അലുത്ത് നമ്മുടെ ബ്രഷിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് പിടിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പശ മാത്രം തേച്ച് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ബോട്ടിലിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിലോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമേജ് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പടം ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ട നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലായിടവും ഒരേപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പോരായ്മ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ വേറൊരു ചെറിയ പീസ് പൂക്കളും കൂടെ പൂക്കളുടെ പടം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനിടയ്ക്കോട്ട് കയറ്റി ഒട്ടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രത്തോളം പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിസൈൻ വേണമെന്നനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷനിലും കൂടെ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലവർ ഒട്ടിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ബോട്ടിലിനൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലേസോ ഒക്കെ വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതി ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ടിഷ്യൂ തന്നെയാണ് അവിടെ ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മതി നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് വലിയ ഡിസൈൻ കൊണ്ടുപോയി ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്കിൽ വെച്ചാൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ നമുക്ക് ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പശയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് എഡ്ജും ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ മേളിലും താഴെയും ഞാൻ കളർ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ത്രെഡ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ടോപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ബോട്ടത്തിലും കുറച്ച് കളർ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസൈനിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഡിസൈനിലുള്ള കളർ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രേഡിയൻ്റ് പോലെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്പോഞ്ച് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് വെച്ചോ വേണമെങ്കിലും ചെറിയൊരു സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ലായി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു എഡ്ജിനൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടിലിൽ നമ്മുടെ ഏത് ത കളറിൽ ടിഷ്യൂ ആണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് ബോട്ടിലിൻ്റെ കളർ മാറ്റം വരുത്താം ഞാനിപ്പോൾ ടിഷ്യൂ വൈറ്റ് ടിഷ്യൂവിൽ ഫ്ലവർ അല്ലേ ഉള്ള ഡിസൈൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബോട്ടിലിന് വൈറ്റ് കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡും കൂടെ ആ വൈറ്റിൽ കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കുക ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഓരോ കോട്ട് വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ കോട്ട് വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെയിൻറ്റ് പിന്നീട് പൊളിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും അതുപോലെ ചെറിയ നാനവോ വെള്ളവോ എന്തെങ്കിലും തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും പെയിൻറ്റിന് ഡാമേജ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാനും ചെറിയൊരു ഗ്ലോ ഉണ്ടാവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പിക്ചർ വാർണിഷ് ആണെങ്കിൽ അധികം അങ്ങ് ഗ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നല്ലൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് കിട്ടും അപ്പം അത് ഒന്നോ രണ്ടോ കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒത്തിരി അങ്ങ് വാർണിഷ് അടിച്ച് കുറേ നേരം ആ ബ്രഷ് വെച്ച് അതിൽ ഉരയ്ക്കരുത് പെയിൻറ്റ് ഇളകി പോരും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വാർണിഷ് അടിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം നിറച്ച് ചെറിയ ചെടികൾ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്ത ബോട്ടിലുകളാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഏത് കളറിലെ ഡിസൈനുള്ള ടിഷ്യൂ ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കളർ തന്നെ ബോട്ടിലിനും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇത് ഒരു പഴയ ഗ്ലാസ് ജാറാണ് ഇതിലൊരു ലൈറ്റ് ഒലീവ